Di nuovo in studio in diretta con Telecentro News per la parte dedicata all'approfondimento con l'ospite che vi ho presentato poc'anzi, il consigliere regionale della Lega Nord dell'Emilia Romagna, Mannes Bernardini, un benvenuto in piena tempesta che va a colpire proprio le regioni, i conti, la cassa e quanto è contenuto nella cassa a disposizione dei gruppi consigliari, quanto è trasparente l'utilizzo di questi fondi. Eh, fonte il sole 24 ore, alcuni eh, calcoli che riguardano ad esempio il Consiglio regionale dell'Emilia Romagna che eh, nella classifica non è eh, tra i più eh, come dire, onerosi per il contribuente, 7 milioni e 100 e qualcosa eh, per la voce indennità, 4 milioni e 6 eh, rotti eh, per quello che riguarda i vitalizi, 6 milioni per i gruppi e 14 per le spese di personale. Urge un'autoriforma, questo è evidente, la Lega Nord come va con questo capitolo? Pare non abbia presentato ritardi nella consegna del, di quelli che sono stati i suoi conti perché c'è anche chi ha tardato eccetera, quindi ligi da questo punto di vista ma sufficientemente trasparenti Bernardini? Ma, eh, trasparente secondo quelle che sono le norme che la regione poi Emilia Romagna si è data che dimostra di essere comunque una delle regioni che spende meno ed è di quelle che si è dotata anche di meccanismi di garanzia maggiore rispetto ad altre regioni poi c'è il capitolo anche della spesa pro capite per ogni cittadino nel funzionamento non solo della macchina politica ma anche della macchina burocratica che è una cosa che ancora oggi se ne parla poco perché quando pensiamo a una Lombardia che ha quasi 10 milioni di abitanti spende sui 22 euro a testa per cittadino e la Sicilia che ne ha la metà di abitanti spende 350 euro cittadino lì non abbiamo solo i costi della politica abbiamo anche i costi dei dipendenti di tutta quella che è una macchina organizzativa pesante che le regioni che hanno speso senza dare qualità nei servizi ma per garantire magari il potere politico oggi presentano i limiti di una loro attività, di un funzionamento e anche poi ha messo a repentaglio tutto un sistema nazionale che con la crisi che c'è grida vendetta. Non ce n'era bisogno evidentemente, tra l'altro oggi in una nota congiunta il Presidente della Regione Emilia Romagna Vasco Arani e il Presidente dell'Assemblea Legislativa Matteo Richetti hanno garantito che le proposte per ridurre i costi della politica e rendere la gestione più eh, trasparente sono condivise per cui non ci sono divergenze eh, di opinioni, si stanno portando avanti e in questo senso la, è uno delle, come dire, dei cavalli di battaglia del nuovo presidente dell'assemblea legislativa quello di dare più trasparenza a pubblicare online eh, ci sono state resistenze ci dica se secondo lei si avrà in tempi brevi Ma, eh, da parte del Lega Nord abbiamo sempre votato ogni provvedimento che andava in questo senso quindi non, da, sicuramente da parte nostra non ci sono resistenze anche anzi. sulle certificazioni dei bilanci da enti ma noi l'abbiamo fatto anche come partito dopo che abbiamo avuto diciamo che i nostri guai eh, a cui chiediamo ancora scusa ai nostri elettori ai nostri simpatizzanti però però dall'esperienza si impara che a volte quello che hai previsto come meccanismo di garanzia non basta e quindi anche noi oggi facciamo una certificazione del bilancio della Lega Nord attribuendo il mandato a soggetti terzi e esterni, quindi non è più il controllato che fa anche il controllore ma sono persone diverse. Purtroppo in Italia arriviamo sempre lunghi, arriviamo sempre tardi su queste eh, riforme e richieste di trasparenza ripeto, bisogna andare però anche oltre, cioè, la politica sicuramente è la prima che deve pagare dazi la prima che va bastonata se ha sbagliato però c'è poi anche tutto un sistema che vive dietro le quinte e parlo di tutto l'apparato burocratico amministrativo che magari non ha un nome o un cognome come il politico, che magari non vediamo mai in tv, non conosciamo neanche ma che è stato foraggiato da un sistema che sta implodendo perché non sei riuscito a riformarlo dal di dentro, a forza di dai e dai e dai, questo sta crollando su se stesso ecco, ed è quello che sta succedendo Quello che vediamo è che questa necessità anche di un'autoriforma eh, gridata a più voci sta poi nelle mani sostanzialmente di chi può 
intervenire direttamente, anche la velocità di dare una risposta, va a colpire andando a monte gli effetti della riforma del titolo V, per cui il potere e il denaro dato anche alle regioni eh, per poter gestire autonomamente determinati capitoli, pensiamo in primis alla sanità, ma poi pensiamo anche al turismo ad esempio, alla formazione per non dimenticarne altri e adesso tutto questo viene messo in discussione, secondo lei si sta mettendo in discussione anche gli effetti del federalismo? No, questo sarebbe il più grande errore che l'Italia potrebbe fare, cioè, noi oggi come Lega Nord per esempio abbiamo fatto una proposta che va proprio invece in senso opposto, bisogna ripartire dal basso, bisogna ripartire da quelle regioni che invece funzionano bene, perché lo ripeto, Emilia, Veneto, Lombardia si spendono dai 20 ai 30 euro a cittadino per garantire il funzionamento della macchina amministrativa regionale e altre regioni spendono 350-250 euro, beh un motivo ci sarà, vuol dire che da qualche parte usano anche diciamo, metodi diversi che portano anche a una maggior razionalizzazione delle spese, però oggi in Italia hanno premiato chi spendeva di più, hanno tagliato in maniera uguale chi ha usato i soldi bene e chi li ha usati male, le distorsioni poi ci sono dappertutto perché oggi c'è una politica diciamo, molto malata e ci troviamo di fronte a delle spinte di questo tipo. Da una parte eh, l'antipolitica che trova delle giustificazioni anche vere nella gente comune perché dice guardate io faccio prima mandarvi tutti a casa a cacciarvi un cazzo nel sedere e piuttosto non andare a votare che a tornare a, to a darvi la fiducia ed è un... un un ragionamento che va capito, a cui però va data una risposta, se sei un partito serio, e dall'altra parte hai spinte, come possono essere queste, di dire, beh, anche le regioni hanno fallito, quindi torniamo indietro nel tempo. No, Bernardini, non, anche non le regioni hanno fallito. La Presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, si è dimessa non avendo nessuna accusa al momento diretta nei suoi confronti, nessuna indagine precisa, nota, è diretta nei suoi confronti. E ci sono invece timide voci che adesso cominciano a prendere spazio circa invece altri eh, governatori o presidenti di regione di centrodestra e di centrosinistra che eh, qualche indagine eh, sulla testa ce l'hanno ma che non si muovono e nessuno ne mette in discussione. Lei chiederebbe, chiede anche eh, le loro di dimissioni, mi riferisco ad esempio a Vasco Rani, a Formigoni, a Vendola e cerco di non ma dimenticare. Siamo nessuno. diventati tutti dei galletti dentro un pollaio, cioè facciamo a gara chi si becca l'uno con l'altro ma nessuno sta pensando come uscire da questa situazione io ecco quello che il plauso che faccio al movimento Lega Nord a cui appartengo è di pensare a una via d'uscita perché non possiamo poi ipotizzare un futuro in cui non c'è nulla eh, non c'è più nessuna possibilità diciamo di sfogo anche di quelle che sono esigenze giuste che oggi la gente ha che ha anche il paese che hanno le istituzioni che hanno le richieste dei cittadini se noi non pensiamo a dare una risposta a quello che è la catastrofe di oggi perché poi molte cose proprio ti urtano la pancia cioè, le vedi proprio ti viene voglia di di fare tutt'altro che magari continuare a guardare la tv o a leggere i giornali. E riprendere in mano le scope che abbiamo visto prendere a Roberto stato, Maroni è stato un momento, in tempi di repulisti nella Lega. È stato un momento interno nostro che è servito per far capire alla base, a chi aveva sbagliato, che nella Lega dagli errori si impara, si chiede scusa e si trovano gli anticorpi giusti per reagire. Qui è un discorso diverso perché va a colpire le regioni che sono un organo previsto dalla Costituzione, gestiscono in maniera esclusiva la sanità, i trasporti, quindi è un pezzo importante dello Stato. E questa è una cosa che sta toccando dalla Val d'Aosta alla Sicilia, a tutti i partiti, tutti, tutti i gruppi. Io ripeto, è un sistema che non si è riuscito magari a riformare da lì dentro, che sta implodendo su se stesso. Il guaio è che arriva anche a quattro mesi dal voto e quindi provoca delle reazioni che capisco all'interno dell'opinione pubblica di dire mandate tutti quel paese perché fate tutti schifo. E quindi spazio ai qua. grillini e ai movimenti Ma, guarda, io penso che c'è poco da godere in questa situazione. Anche chi oggi stappa le bottiglie perché pensa di avere un voto in più, penso che si debba invece preoccupare di come domattina ripartire. Ma perché... come guarda le politiche? Ma li guardo con futuro. grande preoccupazione perché non vorrei che fosse un percorso in qualche modo condizionato da, da eventi che stanno capitando, condizionato dai fattori esterni come può essere un attacco finanziario per far vedere che l'Italia non è matura per decidere un proprio governo politico 
e da una legge elettorale che c'è cioè, un governo che ha il 90% della maggioranza in Parlamento non riescono neanche a tradurre una cosa, cioè le preferenze nella scelta dei propri candidati, questo lo dice lunga su come siamo messi in Italia a livello di politica. Io ho questi dubbi, non ho paura del risultato, perché il risultato ognuno prende quello che prenderà in base al lavoro che avrà fatto e alla fiducia che avrà nei confronti degli elettori. Quindi... Il problema è vedere come usciamo dalle elezioni politiche, perché lì sarà veramente la vera scommessa. Poi se ci sono 80 o 90 persone nuove in Parlamento, 100, eh, ben venga, ma se il sistema è sempre quello, ripeto, andiamo un po' in là anche se abbiamo rinnovato il Parlamento, perché poi saranno anche loro a sua volta schiacciati dalla casa che cade. E lei non potrebbe essere uno dei volti nuovi e giovani? Qua la rottamazione, no. la parola d'ordine per tutti? Assolutamente no, non c'è bisogno di rottamare. Qua, qua c'è bisogno di gente che abbia la testa sulle spalle, che abbia dei neuroni che li faccia funzionare dentro il cervello, che abbia la possibilità di fare dei ragionamenti che vadano al di là diciamo, della quotidianità, perché qua, ripeto, il guaio è lo spettacolo indecente, oltre a tutto quello che stiamo scoprendo che è capitato nei vari palazzi romani, regionali e quant'altro, è che non senti nessuno che ti dia la prospettiva per uscire da questa situazione. Quella è la cosa che mi angoscia a me come giovane, come cittadino e come anche persona che in un qualche modo vuole vivere a prescindere dalla politica perché si dice qual è la prospettiva poi in Italia cioè, mi dite cosa succederà tra sei mesi, a parte aver arrestato chi ha sbagliato, aver condannato chi sarà accertato di colpevolezza aver ripulito tutto, ma poi cosa faremo? è qui che si gioca la credibilità anche di un partito perché dire, andare in piazza a dire montiamo, montiamo le ghigliottine, tagliamo la testa a tutti è la cosa più semplice, se oggi noi andiamo in piazza a dire questo, abbiamo le folle di persone che ci vengono ad applaudire Oggi andare in piazza e spiegare invece un progetto politico serio fai 300.000 volte più fatica perché la gente pensa che tu giustamente sei come magari tutti gli altri. Però Cosa faremo e con chi lo faremo? Ospite eh, proprio dei nostri studi, eh, qualche esponente del PDL, gli alleati storici della Lega Nord, eh, viso un po' come dire, storto di fronte alle possibilità di riprendersi a braccetto e riprendere insieme il percorso. Con la Lega, ma non è un discorso di con chi andremo a braccetto, fatto a tavolino, è un discorso che io eh, ho la fortuna di vivere in diretta perché eh, lavorando diciamo, col federale e con il gruppo dirigente della Lega non ci stiamo neanche preoccupando di chi sarà il nostro compagno di viaggio. Il problema è credere in una ricetta, credere in un progetto politico e lanciare il treno poi i vagoni che si accoderanno che si agganceranno alla locomotiva li andremo a vedere poi allora Bernardini pezzi. andiamo ai temi partendo ad esempio visto che stiamo concludendo lei chiede concretezza ci stringiamo al tema bolognese ad esempio eh, una battaglia che lei ha eh, fatto sua è quella per un referendum nei confronti dei T-Days rimandato il momento in cui verrà valutata l'ammissibilità eh, al 14 ottobre eh, circa eh, che cosa farete? Faremo quello che è il compito che ci ha dato la città di Bologna. 9.000 Quell... firme da raccogliere sono tante. Eh beh, ci tenteremo. Uh, io ho sempre detto anche a tutti i miei ragazzi, a tutti i tesserati militanti di Bologna, proviamoci. Ci cioè, hanno votato per fare le cose, mica per stare in Consiglio Comunale a prendere la polvere. Poi io ripeto, da qua al momento del referendum ci saranno mesi e mesi in cui la pubblica amministrazione può tornare sulle sue decisioni, dove magari come forza di minoranza in Consiglio possiamo portare a casa dei risultati migliorativi. Ma se tutto ciò non avviene, qual è la speranza per riandare a riaprire un dibattito serio su una visione di mobilità diversa rispetto a quella odierna portata avanti da Colombo? È lo strumento del referendum, ma non è che lo dice Bernardino della Lega Nord, lo dice lo Statuto del Regolamento Comunale di Bologna. Quindi se anche ai commercianti, ai residenti, tutti coloro che stanno vivendo le problematiche di questa pedonalizzazione voluta da Colombo vogliono avere un... un qualcosa di serio in mano, la Lega Nord ha detto guardate la strada del referendum è l'unica che è possibile portare avanti in modo serio, tutte le altre raccolte firme che vengono fatte anche per sensibilizzare l'opinione pubblica sono raccolte firme fino a se stesse, eh, però il referendum purtroppo bisogna crederci, sono battaglie dove bisogna fare dei banchetti, dei gazebo anche magari con meno due gradi. Ci sono ancora i volontari eh, che lo sentiamo in questi giorni gratuitamente per pura passione perché ci credono, sono disposti a questo, ai banchetti, alle sere, alle mattine. Noi eh... come Lega Nord penso che chi è venuto in centro anche gli ultimi 3-4 weekend ci ha visto, poi ci spostiamo da via Clavatura, via degli Orefici, via Marconi, 
noi abbiamo sempre il nostro banchetto con i militanti che fanno il giro dei negozi che fanno volontari vo assolutamente volontari, compreso sottoscritto che siamo lì a, a raccogliere e a, a informare la gente ma perché è il nostro compito cioè la politica è questa è anche una cosa bella se fatta bene poi ci sono le distorsioni come ci sono magari nel calcio, in, tutte le, in tutti gli ambienti vedi che comunque le cose possono degenerare. Però quando fai politica per la tua città, perché si crede... Ma tutto credi, quello che sta succedendo problema? Bernardini per salutarla, le ha dato più voglia, più energia o l'ha eh, colpita indebolendo <ride> la forza della sua passione politica? Diciamo che la voglia di tornare a fare l'avvocato è in continuo aumento, quindi, perché comunque non ho mai abbandonato la mia professione, però gli ho dedicato magari meno tempo di quello che facevo prima, ma adesso la mia voglia sta proprio aumentando in maniera esponenziale, però l'amore per la politica per Bologna è talmente tanto che anche sabato mattina ero lì a dare via i volantini, sabato pomeriggio via degli orefici, come un normale cittadino che vuole vedere migliorare la propria città, però quella è una malattia che penso che mi rimarrà per tutta la vita, perché anche se non avessi fatto politica in maniera attiva sarei sicuramente stato lì a rompere le scatole, magari in qualche comitato, in qualche movimento di cittadini che giustamente non vogliono solo subire ma vogliono dire anche la loro.